Всем привет! Все вы наверняка знаете программу Vegas Pro, в которой можно монтировать видео и не стыдиться выкладывать их на YouTube. Программы пользуются Overbuffer, Данил Масливец и много-много крутых других ютуберов. С ней бывали многочисленные мемы и приколы про то, что программа очень сильно лагает, вылетает, зависает и просто криво рендерит или работает. Многие думают, что Vegas стал хуже, более забитый, якобы в 13 версии все было нормально. А после покупки компании Magix все резко стало плохо. Так думал и я до того момента, когда мне знакомый не рассказал, что проблема не в Vegas, а именно в его репаках. Он мне дал лицензионный Vegas Pro 19, и по скриншотам можно понять, что я с первых моментов заметил разницу. На самом деле я попользовался ним 2 часа, а позже сам приобрел лицензию благодаря своим подписчикам. Я не буду тут всем затирать, что вы получите поддержку со стороны Magix, поэтому перейдем сразу к теме ролика. По ходу дела я расскажу, как получить лицензию за 25 долларов официально. Давайте приступим к жизни. Монтируешь, монтируешь, смотришь на превью ролика, чтобы понять вообще, что создаешь, а потом бац, и кадры перестают прорисовываться. Но сама программа работает нормально. Но стоит тебе нажать пробел, enter или же просто прекратить просмотр, Вега зависает намертво и помогает только завершение процесса. Это та вещь, с которой сталкивалось ну 100% пользователей. А я вот нашел вещи похлеще. Некоторые репаки 18 Вегаса не сохраняют настройки, то есть ты полностью сохраняешь все пресеты, параметры доль, кадры в секунду. Но при следующем запуске у тебя Вегас стартует как новенький. Скачал ты значит Вегас 19, начинаешь его запускать, он инициализирует все плагины, скрипты, а на моменте создания окна он просто берет и закрывается. Пробуешь еще раз, а он ни в какую. Ладно, допустим, ты все-таки смог скачать Вегас, запускаешь его, крутишься в проект, который ранее сохранял, начинаешь его листать и замечаешь, что у тебя просто начинается лютый замес Вегаса со стабильностью, где он очень сильно проигрывает, видимо, даже без боя. Если честно, за этим очень весело наблюдать, и это уже был звоночек, что тут что-то не так. А еще самое смешное для репака видеоредактора, когда репакеры в целях оптимизации и скорости вырезают какие-то важные файлы, и твоя видеокарта, процессор или вообще сама программа отказывается работать даже с mp4 файлами. У кого-то вообще происходит отвал прямо на диалоге рендера ролика, вместо выбора формата или качества вылезает ошибка, которая даже не может объяснить, почему она вылезла. Перейдем к 20 Вегасу, который оказался самым новым стабильным репаком на данный момент. Делаешь видео, хочешь добавить какой-то звуковой эффект, выбираешь эффектик, жмешь добавить. Оп, а у тебя просто берет и вылетает Вегас. Если ты очень везучий, как я, с шансом 10% при открытии панкроп у тебя может просто он не открываться. И повесить полностью процесс. И если ты еще и проекты не сохраняешь, у, -у я тебе не завидую. Если о 21 Вегасе вкратце, он у меня просто-напросто не рендерит видео, то есть рендер может зависнуть на условных 58% и уверенно продолжать выдавать мне оставшееся время до окончания. В передаче еще и достался баг с эффектами из 20 Вегаса. Кстати, проблема с зависанием рендера была еще и на 18 Вегасе. Самый, наверное, стабильный, но все же также зависающий Вегас без каких-либо багов, который мне запомнился, это 15, потому что там лагать нечему было. Давайте же теперь про лицензию. Именно это видео я решил смонтировать в виде многочисленных трек моушен. И в целом тема ролика не особо требует монтажа, но я решил записать процесс монтажа этого видео. И показать, что у меня ни одной ошибки или зависания или вылета не было. Конечно, для своего второго канала я занимаюсь музыкальными видео по 30 дорожек, где репачный Вегас вылетал на каждом шагу. На лицензионном такого нету. В целом стабильность заметна, когда ты просто-напросто ним пользуешься. Потому что на репаке для того, чтобы воспроизводить видео на превью, нужно ухудшать его качество. На лицензионной версии же можно себе позволить все что угодно. Еще и рендер видео не зависает и с ним нет никаких проблем. На Humble Bundle очень часто можно купить Vegas Pro 19 вместе с двумя другими программами от Magix всего лишь за 23 евро. На официальном сайте Vegas хоть и 21 стоит аж целых 557 долларов. Да, там можно урвать за 200 долларов по скидке, но это действительно хуже чем 25 долларов и по факту на был бандал экономия 96 процентов таких скидок даже в стиме не существует если это на самом деле не криворукость людей которые взламывают программы тогда у меня есть теория которую я изначально выдвигал вот я создал условную программу которая якобы требует ключ продукта давайте представим что это вегас 
И вот я сделал кнопку, которая пропускает ввод ключа продукта. То есть мы пропускаем условную активацию. Vegas Pro написан на C-Sharp, поэтому я уверен, что моя теория может быть правдоподобной. Если мы пропускаем ввод ключа продукта, имени пользователя или другой любой переменной, которая требует активации, ну или же, например, в момент открытия инсталлятора никаких запросов на сервер Magix не было, можно было бы установить условную переменную под названием подлянка на значение 1. И уже будет воспроизводиться другой сценарий, как, например, самый худший Vegas Pro 19, где, например, отключается использование каких-либо видеочипов или что-то наподобие этого. А если человек проходит активацию, то подлянка остается в значении нуля. Если вкратце, это все называется защита от пиратства. Самое популярное, где такое практиковалось, это GTA V City и GTA 4. В общем, это ролик создан исключительно, чтобы порекомендовать вам не использовать пиратский Вегас, или как минимум понять, что вина вылетов багов и зависаний не разработчиков, а именно репакеров, которые либо криво их делают, либо не могут обойти подлянки, которые создают разработчики. На этом у меня все. Это последнее видео в 2023 году. Хочу поздравить вас всех с Новым Годом, пожелать вам всего самого наилучшего, чтобы 2024 оказался намного лучшим, чем 2020 и 2022. Надеюсь, что все самое худшее закончится именно в Новом Году. Подписывайтесь и ставьте лайки, если вам понравилось новое видео. Желаю всем удачи и до скорой встречи.